பிரைஸலோ எல்லோரும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சரி இன்றிலிருந்து ஒரு புதிய தலைப்பில் பிரசங்கத்தை ஆரம்பிக்க போகிறேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி பல வருட காலமாக இதை நான் நான் பேசினதே கிடையாது செழிப்பை பற்றி மட்டுமே நம்ம ஆசிர்வாதத்தை பற்றி மட்டுமே பேசுகிறோம் செழிப்பும் ஆசிர்வாதமும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு வேதம் சில நடைமுறைகளை வகுத்திருக்கிறது அது உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் பைபிளில் சொல்லுவாங்க ஆல் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஆர் கண்டிஷனல்னு சொல்லுவாங்க எல்லா கத்தருடைய ஆசிர்வாதங்களும் நிபந்தனைக்குட்பட்டது ஸோ அப்படியாக கத்தருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு விரும்புகிற தேவ பிள்ளைகள் சில நிபந்தனைகளை கவனிக்கும்படிக்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வேதத்தில் சில ஆலோசனைகளை கொடுத்துருக்கிறார் அந்த ஆலோசனைகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவது நம்ம எப்பயும் போல யாத்திரா மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அவர்களை எகிப்தியன் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கவும் நான் இறங்கினேன் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு தேவ பிள்ளை இசைவேலர்களை ஒரு கஷ்டமான ஒரு தேசத்திலேருந்து அவங்கள விடுதலையாக்கி ஒரு ஆசிர்வாதமான தேசத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க தேவன் விரும்புகிறார் கவனிய தேவனுடைய திட்டம் நம்மை நெருக்கமான சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலையாக்கி ஜீவனுக்கு நடத்துவது கலைஞர் ஜீவனுக்கு நடத்துவது தேவனுடைய திட்டம் அதுதான் நெருக்கமான இடத்துலேருந்து நெருக்கமான வாழ்க்கை முறையிலிருந்து நெருக்கமான இடுக்கமான சூழ்நிலைகளிலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி விசாலமான ஒரு தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது தான் தேவ திட்டம் அந்த தேவ திட்டத்தை தேவன் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பதாக அதை துவக்கினார் இன்றைக்கும் சபையின் மூலமாக அதை தேவன் நிறைவேற்றி கொண்டே இருக்கிறார் தேவ சபையில் இணைக்கப்படுகிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையையும் தேவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிர்வாதத்திற்குள்ள கொண்டு வர விரும்புகிறார் அவங்க வாழ்க்கை முன்னிருந்தது போல இருக்க தேவன் அனுமதிக்கிறது கிடையாது ஒரு குறைவில் ஒரு ஏழ்மையான ஒரு நிலையில் ஒரு தாழ்மையான நிலையில் நெருக்கத்தில் இடுக்கத்தில் சூழ்நிலைகள் சாதகம் இல்லாத ஒரு நிலையில் இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை தேவன் என்ன செய்கிறார் மாற்ற விரும்புகிறார் பாருங்க அதான் நான் பாருங்க வேத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் லூக்கா எழுந்தின சுவிசேஷ புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து வாசிக்கிறார் நான் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படிக்கு விதாவாகிய தேவன் அவருடைய பரிசுத்த அபிஷேகத்தை என் மேலே வைத்தார் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் தரித்திரம் என்ற அந்த வார்த்தை பாருங்க எபிரைய மொழியில் ஆறு விதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தரித்திரம் என்ற அந்த ஒரு வார்த்தை எப்படியே மொழியில் ஆறு விதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அணி அனா மிஷ்கின் ரேஷ் எபியான் ஆகடுத்து கடைசியாக தால் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தால் என்ற அந்த வார்த்தையிலிருந்து தான் தலித் என்ற வார்த்தை மூல வார்த்தை வந்திருக்கிறது இன்றைக்கு தலித் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிற பொழுது ஏதோ ஒரு மூணு ஜாதி தலித் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க கிடையாது தலித் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பலனற்றவன் என்ற அர்த்தம் தலித் என்ற அந்த வார்த்தை தால் என்ற அந்த வார்த்தையினுடைய வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தால் என்ற வார்த்தை பலனற்றவன் அப்புறம் ஒருவரை சார்ந்திருக்கிறவன் அப்புறம் ஒடுக்கப்பட்டவன் என்று அர்த்தம் அப்போ இந்த உலகத்தில் கத்த சொல்றாரு அவன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி அறிவிப்பது தான் என் மேல இருக்கிற அபிஷேகம் தரித்திரனுக்கு சுவிசேஷத்தை நல்ல செய்தியை அறிவிப்பதே என் தலையாய கடமைன்னு சொல்லி ஏசு சொல்றாரு பாருங்க அப்படி இருக்கிற வேலையில பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி ஆண்டவர் ஒரே ஒரு நோக்கமாகத்தான் செயல்படுகிறார் என்ன எளியவனுக்கு வாழ்க்கை ஏழ்மையானவனுக்கு நல்ல வாழ்க்கை தரித்திரனுக்கு நல்ல வாழ்க்கை ஒடுக்கப்பட்டவனுக்கு நல்ல வாழ்க்கை புறக்கணிக்கப்பட்டவனுக்கு நல்ல வாழ்க்கை இதுக்காகத்தான் ஏசு கிறிஸ்து வானத்திலிருந்து இறங்கி பூமிக்கு வந்து மனுஷனாக அவதரித்து சிலுவையிலே மறித்து ரத்தம் சிந்தி உங்களையும் என்னையும் மீட்டு இன்றைக்கு இந்த நல்ல வாழ்க்கையை நமக்கு பண்டமாற்று செய்கிறார் 
இப்ப யாரெல்லாம் ஆண்டவரா ஏசிய உள்ளத்துல வாங்கன்னு சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இந்த நல்ல வாழ்க்கைக்கு பாத்திரமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் உபாம புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்போம் உபாகம் ஏழு ஒன்றாவது வசனம் இரண்டாவது வசனம் நீ சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை பிரவேசிக்க பண்ணி உன்னை பார்க்கிலும் ஜனம் பெருத்த ஜாதிகளாகிய ஏத்தியர் கிர்காஷியர் ஏமோரியர் கானானியர் பெர்ஷியர் ஏவியர் எபூசியர் என்னும் ஏழு பலத்த ஜாதிகளை உனக்கு முன்பாக துரத்தி உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை உன்னிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர்களை முறைய அடித்து அவர்களை சங்காரம் பண்ண கடவாய் ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு உன்ன காட்டிலும் பெரிய ஆட்களோட தான் நான் உன்னை என்ன செய்ய போறேன் கலக்க போறேன் ஆனா அவங்களோட நீ என்ன செஞ்சிடாத சொல்லுங்க சேர்ந்துடாத என்ன செஞ்சிடாத உன்ன காட்டிலும் பெரிய ஆட்கள் அவங்க ஆனா நீ ரொம்ப ஏழை அதனால அவங்க பெரிய ஆட்கள்னு சொல்லி அவங்களோட என்ன செஞ்சிடாத சேர்ந்துடாத எல்லாம் பக்கத்துல இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க சேர்ந்துடாத உபாமம் ஏழு எட்டு ஒன்பது கத்தர் உங்களில் அன்பு கூர்ந்ததினாலும் உங்கள் பிதாக்களுக்கு இட்ட ஆணையாக காக்க வேண்டும் என்பதினாலும் கத்தர் பலத்த கையினால் உங்களை புறப்பட பண்ணி அடிமைத்தனத்தின் வீடாகிய எகிப்து நின்றும் அதன் ராஜாவினுடைய பார்வனின் கை நின்றும் உங்களை மீட்டுக் கொண்டார் ஆகையால் உன் தேவனாகிய கத்தரை தேவன் என்றும் தமிழ் அன்பு கூர்ந்து தமது கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் உடன்படிக்கையையும் தயவையும் காட்க உண்மையுள்ள அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்பவர்களுக்கு அந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தன் இருந்தா போதும் ஆயிரம் தலைமுறை பொழைச்சிக்கும் திருப்பி சொல்றேன் ஒரு தலைமுறையில ஒரு தாயும் தகப்பனும் ஒரு விசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தால் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் தேவன் அவர் வாக்கையும் தயவையும் கிருபையும் காக்க எல்லாம் சொல்லுங்க ஆயிரம் தலைமுறை உங்க பிள்ளைக்கு என்ன பிள்ளை பிறக்க போகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியாது உங்க பிள்ளைக்கு என்ன பிள்ளை பிறக்க போகுது அதுக்கு என்ன பேருன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா தேவனுக்கு தெரியும் அவர் சொல்றாரு ஆயிரம் தலைமுறை எனக்கு தெரியும்டா ஆனா ஒண்ணு நீ இப்ப நீ இப்ப என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவன போல நீ மாறாம நான் உனக்கு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற கற்பனைகளின் படி உன் வாழ்க்கையை நீ அமைச்சுக்கிட்ட அப்படின்னா ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் நான் என்னுடைய கிருபையை என்ன செய்வேன் காப்பாற்றுவேன் ஆயிரம் தலைமுறை இன்றைக்கு ஆபிரகாம நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் இன்றைக்கு யாக்கோப்ப பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் இன்றைக்கும் ஈசாக்க பேசிக்கொண்டே இருக்கிற ஏ அவர்கள் எல்லோரும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்ததனுடைய விளைவாக ஆயிரம் தலைமுறைக்கு மேலாகிவிட்டது இன்றைக்கு நம்ம பேசிக்கிட்டே ஆகையால் திருப்தி அடைந்திருக்கையில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த அந்த நல்ல தேசத்துக்காக அவரை ஸ்தோத்திரிக்க கடவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேசத்தை புடிச்சுக்கிட்டு கத்தரை விட்டுறாத உனக்கு நல்ல நல்லதெல்லாம் நிறைய கத்தர் செய்யறாரே அவருக்கு நன்றி செலுத்த மறக்காத சொல்லுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் நன்மையை பிடிச்சிக்கிட்டு நன்மையை கொடுத்தவர் என்ன செஞ்சிருவாங்க மறந்துடுவாங்க நான் இன்னைக்கு இருக்கிற வேலை எனக்கு கத்தர் கொடுத்துருக்கிற மனைவி எனக்கு கத்தர் கொடுத்துருக்கிற பிள்ளைகள் இதெல்லாம் கத்தர் கொடுத்தது என்னோட புஜ பல பராக்கிரமம் எதையும் செய்யலை இன்றைக்கு எத்தனையோ பேருக்கு உடம்புல பயங்கரமான தெம்பு இருக்கு ஆனால் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் இல்லை மருத்துவர்கிட்ட போனால் உங்கள்ட்டையும் பிரச்சனை இல்லை உங்கள் மனைவிட்டையும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஏன் குழந்தை பிறக்கலன்னு தெரியலையே என்றான் நான் சொல்கிறேன் எல்லாம் தேவ கிருப சொல்லுங்கள் தேவ கிருப காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுறான் பாருங்கள் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு தடவையும் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அவன் சொல்கிறான் நான் என்ன செய்கிறதுனே தெரியல நான் ஒவ்வொரு முறையும் நல்லா தான் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்றில் எனக்கு போகுது ஆனால் அவனை காட்டிலும் மார்க் கம்மியாக அவர் தான் எடுக்கிறான் அவனுக்கு இது வேலை கிடச்சா அவன் உள்ளே போயிடும் இது இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது தேவன் சொல்கிறார் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் நான் என்னுடைய கிருபையை காக்க வல்ல வர எவனுக்கு கிருபை அழிக்கணுமா அவனுக்கு நான் கிருபை அழிப்பேன் எவனுக்கு கிருபை கொடுக்கணுமா அவனுக்கு நான் கிருபை கொடுப்பேன் தேவை பிள்ளைங்க நல்லா மறந்துடாதீங்க நான் இன்றைக்கு ஆரம்பிக்க போகிற இந்த செய்தி இன்னும் ஏழு வாரத்துக்கு நான் பேச போகிறேன் இன்னைக்கு மொத வாரத்தில் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த மொத வாரம் மொத காரியத்தை பேச போறேன் இது நம்மை நாம் அலசி ஆராய்கிற நேரம் நம்மை நாம் நிதானித்தறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் நம்மை நாம் நியாயம் தீர்த்தால் 
நம்மை நாம் நிதானித்தால் நியாயம் தீர்க்கப்படும் சொல்லுங்க நான் முதல் என்னைய சரி பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இருக்கிறவங்களை சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி செய்கிறேன் அதுதான் விஷயம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நான் ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் எனக்கு சரியாகணும்னு சொல்லி திடுறோம் முதல் நீ சரியாக இருக்கியா ஊர்லாம் உள்ளு ஊரில் இருக்கிற முள்ளெல்லாம் சரி பண்ணணும் அது ரைட்டுப்பா ஊரில் இருக்கிற முள்ளெல்லாம் சரி பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஓ வேலை கிடையாது அந்த முள்ளு ஓன் காலில் குத்தக்கூடாதுன்னு நீ செருப்பு மாட்டிக்கிட்டு நட ஹலோ எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிறது புரியுது ஊரில் முள்ளு இருக்குன்றதுக்கு முள்ளை எடுக்கிறதா உங்கள் வேலை அந்த முள்ளு உங்களை குத்தாமல் செருப்பு மாட்டிக்கிட்டு நீங்கள் ரோட்டில் நடக்க பயிற்சி செய்யுங்கள் இவங்க எனக்கு சாதகமாக இல்லை அவங்க எனக்கு சாதகமாக இல்லை இவங்க எனக்கு இதாக இல்லை அவங்க எனக்கு இதாக இல்லை குழந்தத்தனமான எண்ணம் பாருங்கள் குழந்த தான் எப்பயுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா குழந்தை எப்பயுமே என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் அது என்ன சொல்லுவீங்க குழந்தைய ஒரு அக்கா ஒரு நான் காஸ்பல்ட்டையும் ரோனிக்கிட்டே அப்படி தான் பேசேன் ரோனி ஏதாவது அழுது கேட்டான்னா காஸ்பல்ட்டை அவன் தம்பி சின்ன பையன் அவன் தம்பி சின்ன பையன் அவன்ட கொடு அவனோட இந்த பிள்ளையும் அழுதுக்கிட்டே கொடுத்துரும் இப்போ நிறைய வளர்ந்த குழந்தைங்க இருக்குது கோயிலில் ஹலோ நிறையா எப்போ பார்த்தாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு அவங்க எனக்கு சரியாக பண்ணலை இவங்க எனக்கு சரியாக பண்ணலை வளர்ச்சி பத்தலை கவனிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பங்கள் ஏன்னா இனிமே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலேருந்து வாசிங்க சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை நம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும் இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரன் ஆகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம் இவன் தேவனுடைய வசனத்தை குறித்தும் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சியை குறித்தும் தான் கண்டவ யாவற்றையும் சாட்சியாக அறிவித்திருக்கிறான் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவர்களும் இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவாதம் சொல்லுங்க இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை எழுதியிருக்கிறவர்களை வாசிக்கிறவர்களும் கை கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனம் மேல வாசனம் காலம் சமீபமாயிருக்கிறது யோவான் ஆசியாவில் உள்ள ஏழு சபைகளுக்கு எழுதுகிறதாவது இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமானவராலும் அவருடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற ஏழு ஆவிகளாலும் உண்மையுள்ள சாட்சியும் மறித்தோரிலிருந்து முதற்பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து இங்கே ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது உண்மையுள்ள சாட்சி மறித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அதிபதியும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து எல்லாங்களுங்க ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அதிபதி யாரு நீங்களும் நானும் பார்க்காத இயேசு கிறிஸ்து நீங்களும் நானும் விசுவாசிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து அவரை கண்ணால பார்த்ததில்ல அவருடைய ராஜ்யத்தை கண்ணால பார்த்ததில்ல ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது பூமியின் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அவர்தான் உங்களோட உங்களுடைய நம்முடைய தேசத்தினுடைய பிரைம் மினிஸ்டரை காட்டிலும் நம்முடைய தேசத்தினுடைய பிரசிடென்ட்டை காட்டிலும் நம்முடைய சீஃப் மினிஸ்டரை காட்டிலும் நம்முடைய ஆஃபீஸினுடைய அதிகாரியை காட்டிலும் இந்த இந்த மாவட்டத்தினுடைய கலெக்டரை காட்டிலும் கத்தை சொல்கிறாரு எல்லா அதிபதிக்கும் நான் தான் பெரிய மேலே படிங்க நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி நம் தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமேன் இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார் இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார் கண்கள் யாவும் அவரை காணும் கண்கள் யாவும் அவரை காணும் அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள் அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள் பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள் போதும் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது அவரை குத்தினவர்கள் அவரை காண்பார்கள் அவர் மேகங்களுடன் என்ன செய்ய போகிறார் பாருங்கள் நாம் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்கள் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம்னா டைம் முடிஞ்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் காலம் முடிஞ்சு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது கவனிங்க நான் காலம் முடிஞ்சு போய்கொட்டு இருந்தாலும் 
ஒரு காரியத்தை சபை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் செழிப்பு ஆசிர்வாதம் உயர்வு இவைகள் எல்லாம் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் இவைகள் எல்லாம் ஒரு காரியத்துக்குள் அடங்கி இருக்கிறது இந்த வேதத்தில் ஏழு சபைகளை பற்றி வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் அப்பஸ்நாகிய யோவானுக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது அந்த ஏழு சபைகளை குறித்து பாருங்க அப்பஸ்நாய் யோவான் ஒரு தரிசனத்தை ஆண்டவராக இயேசுவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டார் இது ஏதோ ஒரு கதை இல்லை இந்த ஏழு சபையும் ஏதோ ஒரு கணிப்பு அல்ல தரிசனம் அல்ல அந்த நாட்கள்ல உண்மையாகவே இருந்த ஏழு சபைகள் அந்த நாட்கள்ல அப்போஸ்தலர்களால் துவங்கப்பட்ட ஏழு சபைகள் இந்த ஏழு சபைகளை குறித்து அப்போசலனாகிய யோவான் ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு பேசுகிறார் அதில் மொதல் சபையை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் மிச்சம் வரப்போகிற ஆறு சபைகளை குறித்து ஆறு வாரம் காட்ட போகிறேன் மொதல் சபை ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் எபேசு சபை எபேசு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் ஏழு நட்சத்திரங்களை தம்முடைய வலது கரத்தில் ஏந்தி கொண்டு ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது போதும் எபேசு சபையின் தூதனுக்கு நல்லா கவனிங்க எபேசு சபையின் தூதன் என்ற இந்த இடத்துல வருகிற இந்த வார்த்தை கிரேக்க மொழியில ஏஞ்சலாஸ் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏஞ்சலாஸ்னா இது ஏதோ ஒரு தூதனை பத்தி பேசல லிட்ரலா ஒரு தூதனை பத்தி பேசல மாறாக அந்த ஏஞ்சலாஸ் என்ற அந்த வார்த்தை யார பத்தி பேசுது அப்படின்னா அந்த சபையினுடைய போதகரை பற்றி பேசுகிறது மெசெஞ்சர் என்ற அர்த்தம் கொடுக்கப்படுகிறது எபேசு சபையினுடைய போதகருக்கு தேவன் என்ன செய்கிறார் என்றால் ஒரு மெசேஜ் அவர் சபைக்கு சொல்ல விரும்புகிறார் சரி கொஞ்சம் சரித்திரத்துக்கு போவோம் சரித்திரத்தை பார்த்துட்டு செய்திக்குள்ள வரும் இந்த எபேசு சபை துருக்கி தேசத்தில் இருக்கு இங்கே இந்த எபேசு சபை பாருங்க கிபி முப்பதாம் ஆண்டிலிருந்து இந்த சபை அப்போஸ்நாய பவுலால் நிறுவப்பட்டது இந்த சபைய அப்போஸ்நாய பவுல் அப்போஸ்ல பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் முதல் முதலாவதாக இந்த சபையை சந்திக்கிற பொழுது இங்கே ஒரு சபையை நிர்வாணிக்கிறார் இந்த சபை ஒரு கடற்கரை ஓரமாக இந்த தேசம் இந்த எபேசு என்ற அந்த தேசம் இருக்கிறது இன்றைக்கும் இருக்கிறது துருக்கி தேசத்தில் போனீங்கன்னா துருக்கி தேசத்தினுடைய கடற்கரை நகரம் இது இந்த கடற்கரை நகரம் பெரும் வியாபாரத்திற்கு பெயர் போன நகரம் ஏனென்றால் அந்த நாட்களில் கேட்வே ஆஃப் ரோமன் எம்பயர் என்று சொல்லுவார்கள் ரோம மன்னர்கள் அங்கே கான்ஸ்டான்டின் நோபல் அவனுடைய ஆளுகை செய்கிற அங்கிருந்து பல பகுதிகளை ஆளுகை செய்கிற ஒரு நிலை அங்கே இருந்தது ஆளுநர் என்று சொல்லுகிறோமே கவர்னர் கவர்னர் ஜெனரல் கான்ஸ்டான்டின் நோபல் அவர் எபேசூல தான் என்ன செய்தார் இருந்து கவன் பண்ணி கொண்டிருந்தால் ரோம சாம்ராஜ்யத்தை உலகின் அதிசயமாகிய அந்த நாட்கள்ல உலகின் அதிசயம் உலகின் ஏழாவது மிக முக்கியமான அதிசயம் நான் சொல்லுவது இப்ப இருக்கிற அதிசயம் இல்ல கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு கிறிஸ்து மறித்த அந்த கிபி நூறாம் நூற்றாண்டுகள்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிசயம் உலக அதிசயம் ஒன்று அங்கே இருந்தது அதுதான் தீனால் ஆலயம் தீனால் கோவில் அர்த்திரிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற கிரேக்க ஒரு கிரேக்க கோவில் அர்த்திரிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு கிரேக்க கோவில் அந்த கோவில் மிகவும் உயரமானது அந்த கோவில் மிகவும் அழகானது மிகவும் நீளமானது இன்றைக்கு அந்த கோவிலினுடைய ஒரே ஒரு தூண் தான் இருக்கிறது அடையாளத்திற்கு இங்கே ஒரு ஆர்த்திரிஸ்க் என்று ஒரு கோவில் இருந்தது என்பதை காப்பதற்காக 
இந்த கோவில் இருந்ததுனால அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ஏராளமான வியாபாரங்கள் யாருக்குனவே அது கடற்கரை நகரம் அங்கே வியாபாரம் ஏராளமாக இருந்தது இந்த கோவில் இருந்தனால அங்க ஏராளமான இந்த பில்கிரிம்ஸ் நிறைய பக்த கொடிகள் அங்கே வந்து அங்க கடவுளை தரிசிக்கிற ஒரு நிலமா அது இருந்தது அப்புறம் அந்த எபேசு சபைய ஆரம்பித்தது அப்போஸ் நாய் பவுல் அதை தீமத்தை இவனிடத்திலே ஒப்புவித்தார் பின்னர் அப்போஸ் நாயிய யோவான் அவர்கள் அங்கே தான் அவரை கைது செய்து அங்கிருந்து சில மைல் தொலைவில் இருக்கிற பெர்கமு என்ற தீவிலே கொண்டு போய் அவரை அடைத்தார் அவர் கைது செய்யப்பட்டது எங்கதான் கடைசியா கடைசியா ஊழியம் செய்தது எங்கதான் எபேசில் தான் அவர் என்ன செய்தார் கடைசியாக ஊழியம் செய்தார் அங்கிருந்து தான் எங்க கொண்டு போனாங்க அவரை அந்த தீவுக்கு கொண்டு போனாங்க நல்லா கவனிக்கணும் யோவான் அப்போஸ்தலன் அந்த தீவுக்கு போவதற்கு முன்பதாக அவருடைய இயேசு கிருஷ்ணனுடைய தாயாகிய மரியாலை அந்த எபேசுவில் தான் அவர்கள் மறிக்கிறவரையும் வைத்து பராமரித்தார் யோவான் அப்போஸ்தலன் கைது செய்து தீவில் அடைக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மரியால வச்சு மறிக்கிற வரைக்கும் வச்சு பராமரித்தது எபேசுல உலகின் மிக மிகவும் உயரகமான நூலகம் எபேசுவிலே இருந்தது கிட்டத்தட்ட சருத்திர ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள் பன்னிரெண்டாயிரம் தோல் சுருள்கள் அங்கே இருந்தது என்று சொல்கிறார் ஒரு மிகப்பெரிய வியாபாரம் மிகப்பெரிய ஆன்மீகம் மிகப்பெரிய மக்கள் கூட்டம் அரசியல் எல்லாம் நிறைந்திருந்த ஒரு பட்டணம் தான் எபேசு பட்டணம் இந்த பட்டணத்திலே அப்போஸ் நாய பவுல் தன்னுடைய சபையை நிறுவி அந்த சபைக்கு ஏராளமான கடிதங்களை எழுதுகிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த கடிதங்கள்லாம் எபேசியர்லே நம்ம வாசிக்கிறோம் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த கடிதங்களை அப்போஸ் நாய பவுல் நிர்மாணித்த ஒரு சபைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார்ன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஏழு சபை என்பது இன்றைக்கு இருக்கிற சபைக்குள்ளாக இருக்கிற ஏழு தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஏழு விதமான தேவ பிள்ளைகளுக்கு அடையாளம் ஏழு பிள்ளை ஏழு விதமான சுபாவங்களை உடைய தேவ பிள்ளைகளுக்கு அடையாளம் ஏழு சபை என்பது ஏழு கேரக்டர் நல்லா கவனிக்கணும் தேவ பிள்ளைகள் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஏழு சபையை பத்தி தான் நான் பேச போறேன் சும்மா வந்து ஏதோ நேரம் போகாம இல்ல ஒவ்வொரு செய்தி எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக எனக்கு நாள் நாளாகுது ஒவ்வொரு சரித்திரத்தையும் படிச்சு சரியா பேசணும் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் பாட்டுக்கு எதையா ஒண்ணு சொல்லிட்டு போயிட்டேன்னா யூடியூப்ல வந்து நீங்க தப்பா சொல்றீங்கன்னு சொல்லி வச்சுட்டு போயிடுறான் என்ன ஒன்னும் வந்து சாதாரணமா அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட்டா பேசிட்டு போக முடியாது சரித்திரத்தை சரித்திரத்தை படிச்சு இந்த சரித்திரம் இங்க இருந்துச்சுன்றத வச்சுதான் என்ன செய்ய முடியும் பேசவே முடியும் அப்ப நான் ஒரு சரித்திரத்தை கொண்டு வரணும் ஒரு செய்தியை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நேரம் செலவழிச்சு இத கத்தருடைய ஆவியானோருடைய உதவியால தான் உங்களுக்கு நான் புரிகிற மாதிரி பேசுறேன் அதனால கவனிங்க சரி இப்ப இந்த ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்துல இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம் இங்க இருந்து ஏழு வசனங்களை பார்க்க போறோம் சரியா ஒவ்வொரு வசனமா பார்க்க போறோம் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் எபேசி சபை இப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் இருந்துச்சு ஒரு சின்ன தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் போதும் ஆண்டவர் சொல்றாரு எபேசி சபை மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உன்னுடைய பிரயாசத்தை நான் அறிவேன் கிரியைகளை அறிவேன் உங்க பைபிள் எப்படி போட்டிருக்கு பாருங்க எல்லாம் சொல்லுங்க உன்னுடைய கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நான் என்ன செய்வேன் அறிவேன் ஆண்டவர் நம்ம கத்தருக்காக செய்கிற கிரயங்கள் நம்ம கத்தருக்காக பார்க்கிற வேலைகள் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்கிறார் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் அதை அவர் எதையும் மறந்து விடுகிறதற்கு அநீதியுள்ள கத்தர் அல்ல மனுஷன் மறந்து போவான் தேவன் ஒரு நாளும் என்ன செய்ய மாட்டாரு அவர் தான் சொல்றாரு 
என் நாமத்து நிமித்தம் ஒரு கலசம் தண்ணீர் குடிக்க கொடுத்தாலும் அதன் பலனை நீங்கள் என்ன செய்ய மாட்டீர்கள் அனுபவிக்காமல் போக ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தா கூட அந்த பலன் உங்களுக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும் அப்ப ஆண்டவருக்காக நீங்க பார்க்கிற அந்த வேலைகள் ஆண்டவருக்காக நீங்க செய்கிற பிரயாசங்கள் எல்லாம் கத்தர் என்ன செய்கிறா கணக்கு வைத்துக் கொள்கிறார் மேல பாருங்க நீ சகித்துக் கொண்டிருக்கிறதையும் பொறுமையா இருக்கிறதையும் என் நாமத்தின் நிமித்தம் இழைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன் என் நாமத்தின் நிமித்தம் நீ பிரயாசப்பட்டதை சொல்லுங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவர் உங்கள் பிரயாசங்களை மறக்கல ஆண்டவர் உங்க பிரயாசங்களை மறக்கல பாஸ்டுக்கு வேணா தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் மறக்கிறதே இல்லை பாஸ்ட் மறந்துருவாரு ஆனா ஆண்டவர் என்ன செய்யல நீங்க மம்னடி போட்டதா ஆண்டவர் மறக்கல நீங்க ஜல்லி அள்ளி போட்டதா ஆண்டவர் மறக்கல நீங்க ஈபியில வேலை பார்த்ததை கத்தர் மறக்கல நீங்க யாருக்கு நீங்க சபைக்காக மற்றவர்களிடத்துல பறிந்து பேசினதை கத்தர் மறக்கல இந்த ஆலயத்துக்காக இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காக நீங்கள் செய்த ஒன்றையும் கத்தர் மறக்கவில்லை காட் நெவர் ஃபர்கேட்ஸ் எனி திங் மனுஷன் மறந்துடுவான் பாஸ்டர் மறந்துடுவார் நான் மறந்துடுவேன் நீ என்ன செஞ்சேன் நான் மறந்துடுவேன் எனக்கு இன்னொரு வாரம் ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்த வாரம் நான் மறந்துடுவேன் பட் ஆனால் கத்தர் மறப்பதே இல்லை இளைஞன் கத்தர் மறக்கவில்லை தெய்வன் மறக்கவில்லை அப்போ என்ன தேவன் மறக்கலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவன் மறக்கலைன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் உனக்கு பலன் அழிக்க போகிறேன்னு அர்த்தம் ஆமாவா இல்லையா நீங்கள் செஞ்ச நன்றியை நான் என்ன செய்யலை மறக்கலை அப்படிதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ செஞ்ச நன்றிய நீ செஞ்ச அந்த கிரியையே அந்த வேலையை நான் என்ன செய்யல மறக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பலன் தர போகிறாருன்னு அர்த்தம் நீங்க கிறிஸ்துவுக்காக உங்க வீட்டை திறந்து கொடுத்தீங்க இல்ல என் வீட்டுல நீங்க சண்டை கிளாஸ் எடுத்துக்கங்க என் வீட்டுல நீங்க பிரேயர் நடத்திக்கங்க என் வீட்டுல நீங்க வந்து மற்ற காரியங்களை செஞ்சுக்கங்க கத்தருடைய ஊழியத்தை செஞ்சுக்கங்க உங்க ஆட்டோவில் நாலு பேர்த்த கூப்பிட்டு வந்தீங்க உங்க காரில் நாலு பேர்த்த கூப்பிட்டு வந்தீங்க சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைங்க சாப்பிட்றதுக்காக நல்ல சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்தீங்க சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைங்க சாப்பிட்றதுக்காக நல்ல சாப்பாடு மாத்திரம் இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான காரியங்களை செஞ்சு கொடுத்தீங்க அதனா கத்தர் மறக்கல அதுக்குரிய ஏற்ற பலனை தேவன் தரப்போகிறார் நான் மறக்கல நீ என்ன செஞ்சாலும் திருப்பி சொல்றேன் நீங்கள் என்ன செய்திருந்தாலும் தேவன் மறக்கல அதற்கு நன்றி சொல்லுங்க ஆண்டவர் மறக்கல ஆண்டவர் மறக்கல ஆண்டவர் மறக்கல தேவ பிள்ளையே நீ செய்த கிரயத்தை நீ செய்த வேலையை நீ செய்த முயற்சிய கத்தர் மறக்கல அமேன் என்ன பாஸ்டர் சொல்றீங்க ஆண்டவர் மறந்துட்டாருன்னா நான் இதுவரை நீ எதுவுமே ஆண்டவருக்காக செய்யக்கூடாது அப்படின்ற மனநிலைக்கு வந்துட்டேன் ஆனால் கத்தர் சொல்றாரு இல்லை நான் மறக்கல பக்கத்தில் இருக்கவங்க பார்த்து சொல்லுங்க கத்தர் மறக்கல நிறைய பேருக்கு என்ன நினைம்னா கத்தர் நம்மையும் மறந்துட்டாரு நம்ம கத்தருக்காக செஞ்சதையும் மறந்துட்டார் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் உங்களையும் மறக்க மாட்டேன் இஸ்ரேவேலே நான் உன்னை மறந்தால் எனது வலது கரத்தை செயலிழந்து போகுமே நான் எப்படி ஒன்று மறப்பேன் என்னுடைய ஆப்ரஹாமின் சந்ததி நீ வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட தேவ பிள்ளை நீ நான் உன்னை மறக்கிறதே கத்தர் சொல்கிறாரு நீ என் கண்ணின் கருமணி போன்றவன் அப்புறம் சொல்றாரு நான் உன்னை உள்ளம் கையில வச்சு என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வரைஞ்சு வச்சிருக்கேன் உன்னை எங்க வச்சிருக்கேன் ஆண்டவர் பச்சை குத்தி இருக்காராங்க ஹலோ ஆண்டவர் பச்சை குத்தி இருக்காராம் எங்க உள்ளம் கையில ஆண்டவர் பச்சை குத்தி வச்சிருக்காராம் கத்தர் மறக்கிறதே கிடையாது உங்களை பாஸ்டர் என்னால இந்த சின்ன மோர் தான் அடிச்சு கொண்டு வர முடியும் வா அதையும் நான் மறக்கல ஆனால் கத்து சொல்றாரு நான் நீ செஞ்ச கிரியை நீ செஞ்ச முயற்சிக்கு ஏற்ற பலனை நான் உனக்கு தருவேன் அதுலலாம் நான் வந்து நான் அதில் குறையுள்ள தெய்வம் கிடையாது ஆனால் நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் பாருங்க அடுத்து நான்காவது வசனம் ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு ஓம் பேர்ல எனக்கு ஒரு குறை இருக்கு ஹலோ தேவ சபையே நற்செய்தி சபை விசுவாச பிள்ளையே கவனி 
கத்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறாரு உன் பேரில் எனக்கு ஒரு குறை இருக்கு உன் பேரில் எனக்கு ஒரு குறை இருக்கு நீ எனக்காக இவ்வளவு பிரயாசப்பட்ட நீ எனக்காக வேலை செஞ்ச நீ எனக்காக கிரையம் கொடுத்த உன்னோட பொருளை கொடுத்த உன்னோட பொண்ணை கொடுத்த உன்னோட பணத்தை கொடுத்த உன்னோட நேரத்தை கொடுத்த எனக்காக வேலை செஞ்ச ஆனாலும் உண்மையில் எனக்கு ஒரு குறை உன் மேலே எனக்கு ஒரு குறை இருக்கு கத்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அதனால தான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை கத்தருடைய ஆவியானவர் பார்த்து சொன்னார் அவன்கிட்ட போய் கலந்துடாத அவன்கிட்ட போய் அஞ்ஞானி மாதிரி இருக்காத அஞ்ஞானி மாதிரி நீ வாழாத அஞ்ஞானிக்கும் உனக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன குறை ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன குறை ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் இல்லை சொல்லுங்க அன்பை விட்டாய் இல்லை சொல்லுங்க அன்பை விட்டாய் அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை சொல்லுங்க அன்பை விட்டாய் சொல்லுங்க அன்பை விட்டாய் எத்தனை பேர் உண்மையிலே நீங்க ஆண்டவரை நேசிக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வியை எழுப்பி பாருங்க நான் கையெல்லாம் தூக்க சொல்லல உங்களுக்குள்ள நீங்களா கேள்வி கேட்டுங்க உண்மையிலேயே நம்ம ஆண்டவரை நேசிக்கிறோமா ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு வர்றதை பத்தி பேசல ஆண்டவரை நேசிக்கிறோமா ஆண்டவர் தான் சொல்றாரு எனக்காக கும்பிட்டு வேலை நீ பாக்குற நான் அதெல்லாம் மறக்கிறதே கிடையாது நீ எனக்காக இவ்வளவு வேலை பாக்குற நான் அதெல்லாம் மறக்கவே இல்லை அதுக்குரிய பலனை நான் உனக்கு தருவேன் ஆனா நீ என்னை நேசிக்கிற நேசத்திலிருந்து என்ன செஞ்சுட்ட விலகிட்ட ஆதியில் ஆதியில்னா ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்தில் எப்படி நீ என்னை நேசிச்சியோ அப்படிப்பட்ட நேசம் இப்போ உன்னட்ட கொஞ்சம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பொய் என்னென்னா ரொம்ப கடவுள்கிட்ட போய் சேர்ந்துடக்கூடாது ரொம்ப கடவுள்கிட்ட எப்போ பார்த்தாலும் பைபிள் ஜபம் அப்படி இருந்துடக்கூடாது ஐயோ பரிதாபம் நான் உங்களை திருப்பி சொல்கிறேன் இரவும் பகலும் கத்தருடைய வேகத்தில் பிரியமாக இருந்து தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் செய்வது எல்லாம் கத்தர் அவனை தான் உயர்த்த போகிறாரு கத்தர் அவனை தான் ஆசிரியிக்க போகிறாரு தேவனோட வேதத்தில் நேசமாக இருக்கிற மனுஷனை தான் கத்தர் என்ன செய்ய போகிறாரு உயர்த்த போகிறார் ரொம்ப போகக்கூடாதுப்பா அப்படி ஓரளவு ஊறுகாக்கு ஊறுகா மாதிரி தொட்டுக்கணும் சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் பைபிளு ஜபம் அப்படிலாம் ரொம்ப போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பைத்தியம் சொல்லிடுவான் சொல்லிட்டு போகிறான் புத்தி இல்லாதவன் தான் சொல்லுவான் கத்த சொல்கிறாரு இரவும் பகலும் கத்தருடைய வயத்தில் பிரியமாக இருந்து தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் செய்வது எல்லாம் ரொம்ப போகாத ரொம்ப போகாதன்னு சொல்லுகிற அந்த சத்தம் ஆண்டவருடைய சத்தம் அல்ல திருப்பி நான் சொல்கிறேன் உன் வாயை பயன்படுத்தி உன் நல்லதுக்காக சொல்கிறேன் ஆண்டவரே இது உங்களுக்கு நடக்கவே கூடாது யார் பேதரு என்ன சொன்னார் ஆண்டவரே இது உங்களுக்கு ஆண்டவர் திரும்பி பார்த்து என்ன சொன்னார் அப்பாலை போ சாத்தானே நீ கத்தருக்கு அடுத்த காரியங்களிலே தலையிடுவது தவறு அப்ப யாரு பேசுறா பேதரும் ரசிக்கப்பட்ட மனுஷனா இல்லையா ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருந்து யாரு பேசுறது ஆமாப்பா நான் சிலுவைக்கு போய் அடிபட்டு அசிங்கப்பட்டு அவமானப்பட்டு அப்படி நீச நான் சிலுவையில தொங்கணுமா வேணாம் நீ சொன்னதை நான் ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லல ஏசு திரும்பி சொன்னாரு அப்பாலை போ சாத்தானே ஏ பேசுறது தெய்வீகம் போல தெரியும் ஆனா தெய்வீகம் கிடையாது மாப்பிள்ள வாங்க ஒரு நீதிமான் எப்படி தேவனை நேசிக்கிறதுல இருந்து விலகுகிறான் அப்படின்னா அங்க நீ சொல்லுவா மாப்பிள்ள வாங்க சும்மா சாப்பிடுவோம் வாங்க முத தடவை வேணான்னு சொல்லுவான் முத தடவை சாப்பாடு சேர்க்க சாப்பிட்றதுக்கு போவான் வாங்க மாப்பிள்ள சும்மா சாப்பிடுங்க மாப்பிள்ள சும்மா வந்து கம்பெனி கொடுங்க மாப்பிள்ளன்பா முத தடவை ஊற்றி கொடுக்கும் போது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஊற்றி கொடுப்பான் முத நேரம் போன தடவை எங்களோட உட்காந்து நீ வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிடல இந்த தடவை நல்லா உட்காந்து சும்மா பீர் மட்டும் சாப்பிடுப்பா பீர்லாம் சாப்பிட்டா தப்பு கிடையாது ஹலோ நான் யார்கிட்ட பேசுகிறேன் எனக்கு தெரியல கத்தருடைய ஆவியான டிவியில் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு பீர் சாப்பிட்றதுலாம் தப்பு கிடையாது பீர் சாப்பிட்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு தண்ணி அடிச்சுக்கலாம் பீர் மட்டும் குடிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவமானம் ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பு 
எங்க ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பு எங்க உண்மையில் எனக்கு ஒரு குறை இருக்கு மகனே ஜாக்கிரத எல்லாம் சரி கிடையாது எல்லாம் சரி கிடையாது எப்படியும் வாழ்றது சரி கிடையாது எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது மிகப்பெரிய தவறு அது எங்க தெரியுமா கொண்டு போய் முடியும் நான் சொல்றேன் இந்த சிறியரில் இவர்களுக்கு இடர்லை உண்டாக்குகிறவன் தலையில எந்திர கல்ல கட்டி கடல்ல போடு எச்சரிக்கை கத்தருடைய ஆவியானவர் உங்களுடைய உள்ளங்களை மறுபடியும் கொழுந்து விட்டு எரிய செய்வாராக அவர் மேல் அன்பு வைக்கும் பொழுதுதான் அந்த அன்பு செழிப்பாக என்ன செய்கிறது செழிப்பு சும்மா வந்துடுறது இல்லை ஆசிர்வாதம் சும்மா வந்துடுறது இல்லை ஆசிர்வாதத்துக்கு ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டியது இருக்கு நான் உலகத்தில் இருக்கிறவன் செய்யறத செய்ய மாட்டேன் கத்தருடைய நாமத்திற்கு இழுக்க கொண்டு வர மாட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு பாஸ்டர் கூப்பிட்டா சும்மா கூப்பிட்டா போனேன் சும்மா லைட்டா இருக்கட்டும் சொல்லி சும்மா சாப்பிட்டேன் இல்ல பிரதர் ஒன்ன பாவம் செய்ய தூண்டுகிறது உன் ஃப்ரெண்டு கிடையாது அவனுக்குள்ள இருக்கிற பொல்லாத ஆவி ஆண்டவர் சொல்றாரு எபேசு சபை யாருனால நிறுவப்பட்ட சபை சொல்லுங்க யாருனால நிறுவப்பட்ட சபை பவுலே சபையை நிறுவனாக்குள்ள ஆண்டவர் அந்த சபைக்கு என்னதான் சொல்றாரு நீ அந்த அன்பை இழந்து போனாய் அப்போஸ் நாய் பவுலால நிறுவப்பட்ட சபைக்கு ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியமா பேசுறது யாரா இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் சொல்றது இப்படிப்பட்ட இது ஏழு சபையை பத்தி பேசல ஏழு குணாதிசயங்கள் உள்ள மனிதர்களை பற்றி தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இது ஏழு குணாதிசயங்கள் நிறைந்த மனிதர்கள் சபைக்குள்ள இருக்கிறாங்க அந்த ஏழு பேருக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா தேவனை நேசிக்கிறத காட்டிலும் உலக சிநேகம் அதிகமா இருக்கு ஹலோ நான் சொல்றேன் உனக்கு தேவனை காட்டிலும் உலக சிநேகம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கண்ணி வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் என்ன வரப்போகுது ஜாக்கிரத பரலோகம் போகணும்னா பரலோகத்துல சேரணும் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் இருக்கு ஆனா அங்க போய் தேவனுடைய சமூகத்துல நிற்கும் பொழுது உத்தமமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே உன்னுடைய எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசின் கத்த சொல்றதுக்கு ஒரு கரையம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஒரு வாழ்க்கை முறை தேவைப்படுது ஒரு 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 நேர்மை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஒரு நேர்மை ஒரு யோக்கிதை நாணயம் ஒரே கணவனாக ஒரே மனைவியாக வாழ வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ என்ன நேசிக்காம மற்ற காரியங்களுக்கு ரொம்ப முதலிடம் கொடுத்த அந்த குறை ஒன்னட்ட சரி அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை சரி நான் அப்படியே இருந்துட்டு போறேனே நீக்கிவிடுவேன் எந்த அளவுக்கு நீ வெளிச்சமா இருக்கிற அப்படின்றத பொறுத்து தான் இந்த உலகம் உன்னைய கனம் பண்ண போகுது கத்தருடைய ஆவியான சொல்லுகிறார் உன்னுடைய விளக்கு தண்டு என்ன செய்ய போகிறது பரிசுத்தம் என்பது செயல்களிலே கொஞ்சம் வெளிப்பட வேண்டியது இருக்கிறது பரிசுத்தம் என்பது கொஞ்சம் செயல்பாட்டிலே வர வேண்டியது இருக்கிறது பரிசுத்தமான வாழ்க்கை உனக்கு தேவைப்படுது ஏன்னா பரிசுத்தம் என்பது வெறும் வெளிப்புலகமான காரியம் மாத்திரம் அல்ல அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஜீவன் அது அது எரிய 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 நீ தேவனை என்ன செய்ய முடியும் காண முடியும் ஏனென்றால் தேவன் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் பிள்ளைகளே பாவத்துக்கு மறித்த நீங்கள் இனி எப்பிள்ளை எப்படி அதிலே பிழைப்பீர்கள் உங்களை நீங்களே பாருங்க கத்தருடைய ஆவி என்ன சொல்லுகிறார் இல்ல மகனே நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் நீ கத்தரை நேசிக்காத பட்சத்தில் உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒளி என்ன செய்துவிடும் அணைந்துவிடும் சொல்லுங்க மனுஷனுடைய ஆவி தேவன் தந்த தீபமாய் இருக்கிறது தெரியுமா அதுக்கு பேர் தான் ரட்சிப்பு மனுஷனுடைய ஆவி என்னவா இருக்கிறது தேவன் தந்த 
தீபமாக இருக்கிறது கத்த சொல்கிறார் அந்த தீபம் என்ன செஞ்சிடும் நீ பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு ஒன்று அர்ப்பணிக்கலை அப்படின்னா அந்த தீபமே என்ன செஞ்சிடும் ஆஃப் ஆயிரும் கவனி யார் முக்கியம்னு நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு கத்தருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுங்கள் யார் முக்கியம் உங்களுக்கு உங்களை பாவத்துக்குள்ளே நடத்துகிற உங்களுடைய நண்பர்கள் முக்கியமா உங்களை சும்மா சாப்பிடுமா பிள்ளை எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை யார் என்ன கேட்க வாப்ப போகிறான் அவன் சம்சாரம் என்ன பக்கத்துலையா இருக்கு சும்மா சாப்பிட்றா அப்படியே போய் பார்க்க போட்டு படுத்து தூங்குடான்னு சொல்கிறதுக்கு பிசாசனுடைய சத்தம் கத்த சொல்றாரு பந்தயத்தில் ஓடுகிறவன் இச்சை அடக்கம் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் பந்தயத்தில் ஓடுறவன் இச்சை அடக்கமா இருக்கணும் ஒருத்தனுக்கு தான் கிரீடம் கிரீடம் வேணும்னா இச்சை அடக்கம் தேவை எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்குவேன் ஆண்டவராக இயேசுவ கையை தூக்கி உயர்த்திக்குவேன் கத்த சொல்லுவாரு மகனே நீ உன்னையவே நீ என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க உனக்குள்ள இருக்கிற தீபத்தை நீயே அணைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நாள் இது அணந்து அணைந்து போகும் அன்றைக்கு எல்லாம் இருட்டாமா உன் கண்ணீர் அடைந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாகுமே கண் இருள் அடைஞ்சிருச்சுன்னா நான் ஏன் நான் தான் முதலே சொல்லிட்டேன் பதினஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு நாள் நான் இப்படி பிரசங்கம் பண்ணது கிடையாது நான் இந்த ஊழியம் ஆரம்பித்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் இந்த பிரசங்கத்தை நான் பண்ணதே கிடையாது இதுதான் முதல் தரை முதல் முறையாக நான் பேசுகிறேன் கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்குறீங்க எதையும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் கத்தை சொல்கிறார் உண்மையில் எனக்கு ஒரு குறை இருக்கு நீ ஆதியில் கொண்டு அன்பை விட்டாய் நீ ஆதியில் கொண்டு அன்பை விட்டாய் நீ எதை சரி பண்ணணுமோ அதை ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்ட கத்தருடைய ஆவியானவர் அவன்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காரு உனக்குள்ளே இருக்கிற இருள் உனக்குள்ள இருக்கிற வெளிச்சம் இருளாய் போகாத அடுத்த வருஷம் வாசி நான் வெறுக்கிற நிக்கோலாய் மதஸ்தரின் கிரியைகளை நீயும் வெறுக்கிறாய் போதும் நான் வெறுக்கிற நிக்கோலாய் என மதம் நிக்கோலாய் அப்படின்றது ஒரு மதம் இவங்க வந்து எபேசிலையும் இருக்கிறாங்க பெர்கம்ல இருக்க அடுத்த வர அடுத்த வர்ற சபையிலையும் இவங்க இருக்கிறாங்க இவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் அடுத்ததுல ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அடுத்த வாரம் ஆனா இப்ப சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா இதான் கடைசி நிக்கோலாய் மதத்தினரை நீ வெறுத்தாய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிக்கோலாய்னா யாருன்னு சொல்லிடுறேன் எல்லாத்தையும் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடா எடுத்துக்கிறவங்க இன்னொன்று ஒன்று சொல்ல போனால் அந்த நிக்கோலாய் மதத்தினரை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா காம்ப்ரமைசிங் இன் ஈவில் திங்ஸ் தீமையான காரியங்களில் எப்படிப்பட்டு போகிறது காம்ப்ரமைஸ் ஆயிரு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதும் அன்காம்ப்ரமைசிங் ஸ்பிரிட் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஒத்து போகாத ஆவி எதோட பாவத்தோட பாவ கிரியைகளோட பாவத்தை செய்கிறவர்களோட ஒத்து போகாத ஆவி அந்த ஆவி உங்களுக்குள்ள இருக்கும்படிக்கு கத்தர் விரும்புகிறார் சரி சொல்லி முடிச்சிடுறேன் சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி மூன்று சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி கத்தருடைய பரிசுத்தவான்களே நீங்கள் எல்லாரும் அவரில் அன்பு கூறுங்கள் உண்மையானவனை கர்த்தர் தற்காத்து இடும்பு செய்கிறவனுக்கு பூரணமாய் பதிலளிப்பார் யார் மேல் அன்பு கூறுங்கள் நீதிமான்களே நீங்கள் யார் மேல் அன்பு கூறுங்கள் அவரில் அவரில் அன்பு கூர்ந்தால் கத்தர் உங்களை என்ன செய்வாராம் உண்மையானவர்களை கத்தர் காட் வில் ப்ரொடெக்ட் தோஸ் ஹூ ட்ரூ காட் லவ்ஸ் காட் ப்ரொடெக்ட் காட் சேவ்ஸ் தோஸ் ஹூ லவ் ஹிம் யார் அவரை நேசிக்கிறார்களோ அவர்களை தேவன் காக்கிறார் தப்புவிக்கிறார் பாதுகாக்கிறார் திருப்புங்க ரோமர் எட்டு முப்பத்தாறு ரோமர் எட்டு முப்பத்தாறு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் ஓகே உபத்திரவமோ உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ துன்பமோ பசியோ பசியோ நிர்வாணமோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ பட்டயமோ இவை எல்லாவற்றிலேயும் இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோமே மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ் காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டி நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் சில பேர் கத்தரை நேசிக்காம தேவன் மேல இருக்கிற அன்பு 
குறைஞ்சு போகிறதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி இச்சை காரியம் கிடையாது அவங்க வாழ்க்கையில் வர்ற பிரச்சனை காரியம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பவுல் சொல்கிறாரு எந்த காரியம் நம்ம தேவனை விட்டு பிரிக்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் உபத்திரவம் வாழ்க்கையில் இருக்கிற உபத்திரவம் வியாகுலம் துன்பம் பசி பட்டினி நிர்வாணம் நாசமோசம் இவைகள் ஒன்றும் தேவன் பை விட்டு உன் என்ன செய்யக்கூடாது பிரிக்க கூடாது சொல்றாரு மரணமானாலும் ஜீவனாலும் தேவதூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ் காரியங்களானாலும் வரும் காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேற எந்த சிருஷ்டி ஆனாலும் ஏசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை நான் தேவனை நேசிக்கிறதற்கு ஒருவேளை உபத்திரம் வந்தாலும் என்ன செய்யாது அதை என்ன செய்யாது என்னை உங்களுக்கு தெரியும் நான் பல நேரம் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போஸ்நாய் பலனுடைய வாழ்க்கைய மூன்று நேரம் மிலாற்று நாள் அடி மூன்று நேரம் கப்பல் உடஞ்சி கடல்ல மூன்று நாட்களுக்கு மேலாக இருந்த நிலை எவ்வளவோ பெரிய எதிரான சூழ்நிலை அத்தனையிலையும் கத்த சொல்ற அப்போஸ்நாய் பவுல் சொல்றாரு நான் கிறிஸ்துவின் அன்பு தேவனுடைய என்னை நேசிக்கிற அன்பில் இருந்து நான் என்ன செய்யல ஒருவேளை இந்த கால வேலையில எதிரான சூழ்நிலைகள் நெருக்கமான சூழ்நிலைகள்னால நீங்க மனம் சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்க அப்படின்னா கத்த சொல்றாரு நீ தேவனை நேசிக்கிறதுல இருந்து இறங்கிறதுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும்னா அதை நான் உனக்காக சமாதானம் பண்றேன் ரெண்டு தசலோனிக்க இருக்கு திருப்ப ரெண்டு தசலோனிக்க மூன்று ஐந்து கத்தர் உங்கள் இருதயங்களையும் தேவனை பற்றும் அன்புக்கும் கிறிஸ்து இயேசுவின் பொறுமைக்கும் நேராய் பக்கத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க கத்தர் உங்களை தேவனை நேசிக்கும் அந்த அன்புக்கு நேராக நடத்துவாராக இதுவரையும் இல்லைனா இனிமே இனிமே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிள்ளைகள் பெற்றோர் குடும்பமாக ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் ஒருமணப்படணும் ஆதியிலே கொண்ட அன்பை என்ன செய்யக்கூடாது விட்டுவிடக்கூடாது அந்த வைராக்கியத்தை விட்டுவிடக்கூடாது கிறிஸ்து இயேசுவின் மேலுள்ள அந்த அன்பிலே வளர வேண்டும் நாளுக்கு நாள் சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு எதிராக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்துவை நேசிக்க நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற உலக காரியங்கள் உங்கள் தேவன் அன்பை விட்டு உங்களை பிரிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் இன்னும் இந்த எபேசி சபை இது விழுந்ததுக்கான காரணத்தை நான் அடுத்த வாரம் சொல்கிறேன் ஏன் எபேசி சபை விழுந்து போனது ஏன் எபேசி சபை விழுந்து போனது அதை நான் அடுத்த வாரம் சொல்கிறேன் இந்த வாரம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அடுத்த வாரம் சொல்கிறேன் நேரம் கிடச்சிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம எலாபரேட் பண்ணி பேசுகிறேன் பட் ஆனால் மறந்துடாதீங்க ஏழு சபை என்பது ஏழு வித்தியாசமான மனநிலை கொண்ட தேவ பிள்ளைகள் கொண்ட சபை ஏழு மனநிலை கொண்ட தேவ சபையை பத்தி தான் இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ இன்றைக்கு கத்தர் உங்ககிட்ட பேசியிருந்தால் தேவ அன்பை குறித்து தேவனை நேசித்த அந்த இடத்துல நீ இல்ல நீ விழுந்துட்ட கத்தர் ஒன்ற இதை குறிச்சு பேசி இருக்கிறார் அப்படின்னா நீங்க இம்மிடியட்டா மனம் திரும்புங்கள் அந்தவரை என்னை மன்னிங்க அப்படி ரத்தத்தினால கழுவுங்க நான் மறுபடியும் உன்னை நேசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் சொல்லி பழகுங்க கத்தர் உங்களை ஆசிரிப்பார் அவர் எழுந்திருப்போம் நாங்க உம்ம நேசிக்கிறதுல இருந்து தவறிட்டோம் அண்டவரை இந்த சபைக்கு தூதனாக என்ன நிப்பாட்டி இருக்கிறீங்கப்பா நாங்கள் வேற யாருக்காகவும் நாங்கள் இந்த பூமியில் வாழலைப்பா இந்த சபையை அண்டவரே பரலோகத்தில் நம்முடைய சமூகத்தில் பார்க்குற அந்த இன்பத்தை காட்டில் ஒரு பெரிய இன்பம் எதுவுமே இல்லை தகப்பனே அண்டவரை இந்த பொறுப்பை நீங்கள் எங்கள் கையில் கொடுத்துருக்கிறீங்கப்பா அண்டவரை எங்கள் ஜனங்களுக்காக நான் மன்றாடி உன்னுடைய சமூகத்தில் வருகிறேனப்பா அண்டவரை எங்க பிள்ளைங்க ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த மீறுதல்களை அண்டவரை நம்ம நேசிக்க முடியாதபடிக்கு அண்டவர் உலக காரியத்துல அதிகமா நேசத்தை கொடுத்து அவர்களை பின்னுக்கு தள்ள நினைக்கிற அந்த சத்ருவ இயேசுவின் நாமத்தினால அப்பா இந்த சபைக்குரிய தூதனாக நான் இயேசுவின் நாமத்தினால எதிர்த்து நிற்கிறேன் அண்டவரை என் பிள்ளைங்க அண்டவரே உமக்கு பிரியமான பாத்திரங்களா மாறட்டும் அண்டவர் இந்த சபை உமக்கு பிரியமான பாத்திரமா மாறட்டும் அதாவது இந்த சபையினுடைய அண்டவரை ஒவ்வொரு விசுவாச பிள்ளைகளும் உமக்கு வாழ்க்கையில் <laughs> Mm-hmm.
Glory, glory, glory. Stotram, 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 stotram. And over there, ஒரு சிறு ஜபத்தோட தேவ பிள்ளைகளை நீங்கள் இந்த ஆலயத்தை விட்டு கடந்து செல்லுகிற பொழுது ஆண்டவர்கிட்ட மனஸ்தாபப்பட்டு மனஸ்தாபத்தோடு நீங்கள் கடந்து செல்லுங்க ஆண்டவரை நான் இனிமே நம்ம நேசிக்கிறேன்ப்பான்னு சொல்லிட்டு கடந்து போனேன் உங்களுடைய நல்வாழ்வுக்காக கத்த சொல்லுகிறாரு நான் உங்களுடைய கிரயத்தை ஒன்னையும் நான் மறக்கல ஒன்று நடக்க ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் நான் அவனுடைய என்னுடைய உண்மையை என்னுடைய உடன்படியை காக்க வல்லமையுள்ள தேவன் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் தலைமுறையெல்லாம் உன்னை வாழ்த்துறதுக்கு நீ இன்னைக்கு இந்த சபையிலேருந்து வெளியே போகிறப்போ ஒரு முடிவோட போ நான் கத்தருக்காக வாழ போகிறேன் யார் என்னை பார்த்தாலும் சரி எனக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலனாலும் சரி நான் உமக்காக வாழ போகிறேன் ஆண்டு வரேன் என்ன உங்களுடைய பாத்திரமா பயன்படுத்துங்க குயவன் கையில் களிமண்ணாக என்னை பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லி சின்ன அற்புத ஒரு அது ஒரு சிறிய ஜபத்தோட இந்த இடத்த விட்டு கடந்து செல்லுங்க தேவ பிள்ளைகளை அலை லூவியா அப்படி ஆசிர்வதிக்கிறேன் இந்த மக்களை இந்த இடத்துல வேண்டிக் கொண்டு இருக்க தாவை மனஸ்தாபப்பட்ட ஒத்த ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் நீங்க ஆசிர்வதிங்க தேவ பிள்ளைகள் உங்க மனதில் இருக்கட்டும் நீங்க தான் இந்த சபைக்கு தூண் உங்க மேல தான் கத்தர் இந்த சபையை கட்ட போகிறார் இந்த சபை எப்படி கட்டப்பட போகிறது என்பதை நீங்க தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்க மேலதான் கத்தர் இந்த சபையை கட்ட போகிறார் அநேகருக்கு இது பிரயோஜனம் இல்ல ஒரு சபையா மாறுவதற்கு ஒரு துளி ஒரு துளி நீங்க தான் கத்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் இந்த பட்டணத்துல உங்களை வெளிச்சமாக பயன்படுத்த போகிறார் இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் மேல் பெரிய வெளிச்சம் உங்கள் மூலமாய் உதிக்க போகிறது இந்த பகுதியில் அநேகர் கத்தரிடமாய் சேர்க்கப்பட போகிறார்கள் அநேகர் தேவனுடைய சமூகத்தில் இணைக்கப்பட போகிறார்கள் அநேகர் இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் நற்செய்தி சபையை தேடி ஓடி வர போகிறார்கள் உங்கள் மூலமாக கத்தர் பெரிய காரியத்தை இந்த ராமநாதபுரத்தில் செய்ய போகிறார் ஆசிர்வதியும் பலப்படுத்தும் இந்த நாள் மக்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதமான நாளாய் அமைந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்திலே இந்த விதையை விதைத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் நோக்கி பார்க்கிறோம் துதிக்கிறோம் உங்கள் ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் நாம் அமைதிமைப்படட்டும் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே